Koncept je s potpunim oduševljenjem prihvatio poziv da bude domaćin projekta Eka Very Load. U tom smislu sam se i ja osjetila zaista počastovanom što sam pre svega deo koncepta 45, a onda i deo projekta Eka Very Load sa majicama koje su izrađene sa printovima grafika Vuka Vidura. Mi smo hteli da se ceo pojam benda pretvori u nešto malo šire i veće. Tako da je ovaj cijel ovaj projekt ustvoj deo neke te glorifikacije EKV i postavljanje EKV-a u neki kontekst šire umetnosti, gde se i moda, i umetnost, i muzika spajaju. Ovo je jedan početak nečeg što bi mogli da bude još veći i širi. Kada je muzika otišla u telefon, I kada su ono prestali ljudi da kupuju te neke nosače zvuka, na kraju valjda nisu znali šta da rade, pa se vratili na najbolje. Najbolje su ploče. Legenda obično je prošlost, ali legenda treba da traji, da postoje. I to su i zaslužili BND KV. I zato mi se ovaj projekat zaista dopada, to neko podsjećanje na Nešto što je nekad bilo, ali će trajati za uvek. Imao sam tu neviđenu sreću da učestvujem u radu na dizajnu jednog od omota za njihov album. Neko nas posmatra. Sećam se da sam se zeznao da sam na papirima donao te skice umesto lepo u čvrstom bloku. I onda kako sam papire pokazivao, to sam stvarno se trezao, ali... U istom tom smislu imam i odnos prema toj muzici i jedno veliko strahopoštovanje i dalje, jer je to jedna zastrašujuća sila kreativnosti koja te apsolutno obuzme ako ti legne u pravom trenutku u životu. EKV, da kažemo za sve klince, možda neki mali uvod u poeziju. Tako da je meni EKV uvijek bio za respekt zbog toga jer je jednako pazio na to da tekst bude dobar. Što ne može da se kaže za neke ostale bendove koji su bili isključivo onako pro samo muzika, a ne obraćajući pažnju na tekst. Jako dobro se sećam da su u istoj godini umrli Milan i Kurt Cobain i da se tačno osjećalo u vazduhu da je to bio neko kraj jedne ere. Mislim da su Katarina Velika i svi članovi tog benda ostali autentični i jaki zato što su bili u tom svom vremenu iskreni i svoji. Današnji neki klinci baš i ne mogu na taj izvorni način da razumeju EKV estetiku. Ja mislim da ni ne treba da pokušam da im se prenese, niti da treba da budemo sad nešto melankolični u svemu ovome. Već mislim da treba da posluže kao primer mlađim generacijama šta znači istraživanje duha vremena kroz umetnost i šta znači celokupno umetničko delo. Dotakli su neku univerzalnost koja je van vremena i van nekih tokova, tako da njihova muzika je još uvek aktualna danas. Ono što je EKV radio je da je potpuno otvorio srce i dušu i to danas jako teško može da se desi jer svi gledaju koja je cena to. Svi kalkulišu sa sobstvenim talentima što je potpuno greh prema univerzumu koji nam je te talente poklonio. Njihova umetnost je bila u stvari nešto vrlo velikodušno. U smislu da su oni stvarali tu muziku na vrlo dubog način, zato su bili vrlo iskreni u svom zvone. Mislim da su moja te neke generacije, mi smo sve znali, mislim po znacima navoda, ali stvarno smo voleli, znali, trudili se da saznamo i nekad je to sve bilo lakše. Ali ja mislim da svako treba da radi ono što misli da je dobro da radi, tako da se vratimo na koncept i ovaj projekat. Za mene je to fenomenalno. To neko sećanje i večno trajanje 
u isto vreme. To je jedini način. Želim da podržimo ovaj projekat zbog toga što je Katarina Velika naš najveći rock'n'roll band. Zaista mislim da je potrebno da se ljudi potjećaju na to, pogotovo na ovakav jedan način koji zapravo slabi život. Koncept 45 je izuzetno ponosan na učešće u ovome, zato što zaista svakim našim projektom želimo da ljude podvojamo na nešto novo, inspirišemo i prosto probudimo i prodremamo. Koncept 45 se očigledno veoma potrudio da ovu stvar iznese na stvar tog jednog kreativnog otvaranja da iznese u prvi plan i da stvori platformu i to naravno apsolutno pozdravljam zdušno. Mesto kao što je koncept 45 gde je u prvom planu dizajn, umetnost, autentičnost, mislim da je idealno mesto za ovakvu priču. I mislim da tek treba Beograđani da shvate da je ovo jedan prostor koji nudi više od mode. Ovaj projekat je upravo namenjen tome da se ne plašite i da budete svoji i da kažete ono što mislite i da prosto držite svoj život u svojim rukama jer to je ono što je najbitnije, trenutak i ovo što je danas i sad.